পূর্ব বর্ধমান জেলা শহর বর্ধমানের দু নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লী এলাকায় এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে কোভিড নাইনটিন পজিটিভ পাওয়া যায় ওই মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে দুর্গাপুরের কোভিড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গোটা এলাকাকে সিল করে দেওয়া হয়েছে বুধবার জেলা শাসক বিজয় ভারতী জানান সুভাষপল্লী থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে পড়ে খোসবাগান ওই এলাকায় বিভিন্ন চিকিৎসকদের চেম্বার খোলা থাকায় প্রচুর মানুষের সমাগম হচ্ছে এই ব্যাপারে আইএমএ কে অনুরোধ করা হয়েছে খোসবাগান থেকে তাদের চেম্বার যেন অন্য স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয় যদি না সরানো হয় প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেখানে কেস বেরিয়েছে সরি সুভাষপল্লী এক কিলোমিটারের মধ্যে অনেক ক্রাউডেড এলাকা আছে তার মধ্যে খোসবাগানও পড়ছে খোসবাগানে যেহেতু অনেক ডক্টর ক্লিনিক খোলা শুরু করেছেন এই তিন তারিখ পর ক্রাউডিং না হয় তার জন্য আমাদের আইএমএকে রিকোয়েস্ট করেছি ডক্টরকে বলার জন্য কি এখানে না খুলে যদি অন্য জায়গায় খোলেন ভালো ফর দ্য টাইমিং যদি উনি না খুলতে এরকম না মানেন তা আমাদের পুলিশকে দিয়ে দেখব কি কোথায় কোথায় ক্রাউডিং বেশি হচ্ছে কোথায় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মানা যাচ্ছে না কোথায় পাবলিকে অসুবিধা হতে পারে তারপরে আমরা সিলেকটিভ পাশাপাশি জেলা শাসক আরো জানান সুভাষপল্লী থেকে পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসাদ্য পর্যন্ত কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এর মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিসপত্রের দোকান পড়বে সেইগুলি পর্যায়ক্রমে খোলা থাকবে বন্ধ থাকবে সবজির বাজার টোটো রিক্সা অপ্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করা যাবে না ও রিটেলিং করে দিচ্ছি আজকে ডিটেলিং কোন কোনটা দোকান খোলা হবে সে একই জায়গায় পাঁচটা ফার্মেসি দোকান আছে দরকার না খুলবে স্টেগার্ড মানে খুলবে স্টেগার্ড এখানে খুললো একটা আজকে খুললো একটা কালকে খুললো একটা ওরকম অর্ডার আজকে করছে কি পাঁচ কিলোমিটার কন্টেন্ট আমি মনে করি ইপি সেন্টার তো বিল্ডিং বা ঘর তার কন্ট্যাক্টে যা ছিল তাকে তো কোয়ারেন্টাইন নিয়ে নিয়েছি এই যে কন্টেনমেন্ট জোন যাকে বলে তাদের মধ্যে আমাদের ভাবছি ইসেন্সিয়াল পাক্কা খোলা থাকবে সবজি মার্কেট থাকবে না ওখানে বাইরে বেরিয়ে যাবে ওখানে যে ডক্টর চেম্বার করে ওটাও ইসেন্সিয়াল আছে লেকিন ওখানে না থাকলেও চলবে নোটিস দিয়ে দেবে বাইরে গিয়ে করব আয়ামকে বলে করাচ্ছি ওটা এর ছাড়া রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট থ্রু ফেয়ার হবে না কি মোটরসাইকেল নিয়ে যাচ্ছি আমার বাড়ি এখানে নেই ওই পেরিয়ে আছে ও যাবে যেতে পারবে না এর ছাড়া ছটা পর দোকান খুলবে না সন্ধ্যা আর সকালে দশটা আগে খুলবে না আর কোনো রকম ক্রাউডিং করা যাবে না তাদের টোটো টো এসব মুভমেন্ট সব রেস্ট্রিক্টেড তো এই নিয়ে ডিটেল করে দিচ্ছি আজকে এছাড়াও এদিন থেকেই সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হলো বলে জানান জেলা শাসক আর মদের দোকান কমপ্লিট বন্ধ থাকবে এলাকায় সব থেকে বেশি ভিড় ওখানে দেখলাম কল থেকে হ্যাঁ না প্রশাসনের এইরূপ উদ্যোগকে শহর বর্ধমানের সচেতন মানুষ স্বাগত জানিয়েছে বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা নমস্কার আমি কুশল চক্রবর্তী আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন বাড়িতে আছেন বাড়িতেই থাকবেন বাইরে বেরোবেন না আর যদি কোনো কারণে বাইরে বেরোনোর কোনো প্রয়োজন হয় তাহলে বাড়িতে এসে ভালো করে সাবান জল দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন কোনো ভিড়ে যাবেন বাড়িতে থাকুন করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার পরাজিত করার প্রতিহত করার এটাই হচ্ছে একমাত্র নমস্কার আমি আপনাদের দেবাত্রিতা আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং বাড়িতে আছেন কারণ করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে লড়াই করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে বাড়িতে থাকতে হবে এটাই একমাত্র উপায় নিজের পরিবারের জন্য এবং নিজের জন্য তাই আপনারা সবাই বাড়িতে থাকুন সুস্থ থাকুন এবং ভালো থাকুন নমস্কার আমি দেবরাজ আমরা সবাই জানি আমরা এখন একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি করোনার সঙ্গে ফাইট করছি আমরা সবাইকে একটাই কথা বলার ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আমাদের বাঁচা মরা কিন্তু আমাদেরই হাতে কোনোভাবেই ব্যাপারটা হালকাভাবে নেবেন না কটা মাত্র দিন ধরে নিলাম আরও দু মাস ধরে নিলাম ঘরে থাকুন সিনেমা দেখুন অনেক কাজ আছে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান গল্পের বই পড়ুন যে যেটা ভালো লাগে সেটা করুন কিন্তু ঘরে থাকুন আমরা জিতবই নতুন সূর্য উঠবে ভালো থাকবে গড ব্লেস নমস্কার আমি সঞ্চারী 
আমরা সবাই জানি যে আমরা খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বর্তমানে এই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সামনে সবার আগে একটাই রাস্তা খোলা আছে আমরা যেন অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে না যাই এবং ভিড় জমায় তেড়িয়ে চলি যদি খুব প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যেতেও হয় তাহলে যেন ফিরে এসেই আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুই আমরা যেন স্যানিটাইজার যথাসম্ভব ব্যবহার করি এছাড়া কিন্তু করোনা ভাইরাসকে আমরা প্রতিহত করতে পারব না আপনারা আশা করি এর গুরুত্ব বুঝবেন আপনারা সবাই সতর্ক থাকুন সাবধানে থাকুন নিশ্চয়ই আমরা একসাথেই লড়াই জিততে পারবো নমস্কার আমি সঞ্জয় আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ এই করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য কয়েকটা দিন বাড়িতে থাকুন দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে ভাইরাসটা যতই মারণ ভাইরাস হোক না কেন চিকিৎসা আমাদেরই হাতে ঘরে থাকা নিজের পরিবারের সঙ্গে থাকা নিজের পরিবারকে ভালো রাখার জন্য নিজে ভালো থাকার জন্য প্রত্যেকে বাড়িতে থাকুন নমস্কার আমি সন্দীপ নন্দী বলছি আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আর ঘরেতে আছেন এই আগামী কটা দিন আপনারা প্লিজ ঘরের মধ্যে থাকুন তাহলে আমরা এই করোনা যুদ্ধে জিততে পারব কারণ করোনাকে হারাতে হলে কিন্তু ঘরেই থাকতে হবে অযথা বাড়ির বাইরে বের হবেন না আর যদি বাড়ির বাইরে বেরই হতে হয় তাহলে বাড়ি ফিরে হাত ধুয়ে ভালো করে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ঘরে ঢুকুন আগামী কটা দিন বাড়িতে থেকে আপনি এবং আমার সমগ্র দেশবাসীকে বাঁচাতে সাহায্য করুন নমস্কার নমস্কার কেমন আছেন আশা করি আপনারা সবাই বাড়িতে নিরাপদে ভালো আছেন আশা করব তো তাই বাড়ি থেকে বেরোবেন না বাড়িতে থাকুন বাড়ির মানুষের সাথে সময় কাটান আপনারা সবাই জানেন যে আমরা একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমরা যদি সবাই আমাদের রাজ্য সরকার এবং আমাদের গভর্নমেন্টের কথা শুনে চলি তাহলে এই যুদ্ধটা আমরা খুব শিগগিরই জয় করে ফেলবো সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর নতুন বছরের অনেক 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 শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং অভিনন্দন আমি আমার দর্শকদের বলবো নিশ্চয় তারা সবাই ভালো আছে সুস্থ আছে এবং ঘরের মধ্যেই আছে আমার মতনই হ্যাঁ আমি ঘরের মধ্যেই আছি ভীষণভাবে ঘরের মধ্যেই আছি ফ্রম এইটিন মার্চ ব্যাপারগুলো আমার সব থেকে এখন যাদের জন্য খারাপ লাগছে ডক্টর নার্স আর রিপোর্টার এদের জন্য আমার সবারই মানে যারা মানে সত্যি যারা যুদ্ধের মানে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে আমরা তো অনেক পেছনে যুদ্ধ আমরা সবাই করছি আমরা অনেক পেছনের সারিতে আমরা শুধু সাপোর্ট দিচ্ছি কিন্তু যারা একদম প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে বস পুলিশ ভীষণভাবে